Good evening, everyone. Welcome to the YouTube channel of Pratham Chess. I'm Ima Chaudhary and I welcome you all to the Current Affairs series by our channel, Pratham Chess Prep. I hope you all are doing well. How are you all? A very good evening. Good evening, everyone. In today's session, we will be covering the current affairs of last three days, that is 3rd, 4th and 5th of September, right? Yes, but Pranjal will be first. A very good evening, everyone. Let me just quickly share the screen with all of you, right? Then we'll start the session. And if we talk about the, you know, contents, we will be covering around 8 to 9 important news of the last three days, 3rd, 4th and 5th of September. A very good evening. Yes, but these sessions are important for your plan and other entrance examination, right? So, which, as you can see here, we will be covering the current affairs of these three days and if you guys are preparing for CLAT 2022 right, you can join our telegram channel with the name CLAT at the rate brother and if you guys are preparing for the IPM exam for 2022 you can join the telegram channel IPM at the rate Pratham test prep there you can find so many important information and day-to-day -day, you know practice quizzes so it will be very helpful for you and if you want to know about our Full year, one year, or two year program, you can contact us on our helpline number, right? Okay, now, other than that, if we talk about this current affairs series, right? So we come live on these three days, which is Monday, Wednesday, and Friday, and we come live at 6 p.m. on Monday, Wednesday, Friday. On these three days, we are also doing the legal current affairs live session at 12 noon, 12 p.m. Then on Tuesday, we are doing the special session on general awareness at 6 p.m. Just every week, we have different topics, right? And for tomorrow, most probably, the topic will be Indian defense system. And if we talk about Thursday and Saturday, we are doing the BA sessions on these two days at 1 p.m. And other than that, we are also offering so many sessions like newspaper analysis, logical reasoning, time to time, right? So what you need to do is to know about the timing and to get the notification of all these upcoming, you know, sessions. What you need to do is like the video, share the video, subscribe the channel, and most important, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of all the upcoming videos. Yes, Vita, legal current affairs are only for law students. Yes, but a Paralympics baby session hoga, that will be maybe in the next week. Right, chalye. So start karte hoche. In, you know, kin ki jitki bhi important news ho, usme se maari pehli news and this is about an important day. Right, and the day is National Teachers Day, which is observed on the day 5th September. We all know about this date, right? It's the yaad karne ki, kya ratne ki zarat nahi hai, because school se hi, right, from the beginning, hum logo ko pata hai ki 5th September ko, Every year, this day is, you know, celebrated. So, which you have to remember this day, National Teachers Day, 5th September. And here, there is no theme. But what you need to understand here is, when we talk about Teachers Day, you have to remember that it is celebrated or observed on the birth anniversary of who? So, it is celebrated on the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, one of the first winners of Bharat Ratna. Right, our Bharat Ratna Award, which is the highest civilian award in India. Unke jo first three winners ke unme se ek, one of the renowned Indian philosopher, academician, and statements, jinka jo role of teacher that has been defined in the history of India. Right, hum keh sakte hai that he was not only an educator, but he was a moral mentor also. So, which is kya kya yaad rakhna hai? The is National Teachers Day. The date is 5th September. It is observed on the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. And we can say that he was one of the first winners of Bharat Ratna, which is the highest civilian award in India. Now, important points related to this personality, right? He was the second president of India and the first vice president of India. Maybe you have to remember, right? That Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was the second president of India and the first vice president of India. Yes, you have to remember. Okay? 
चले ना मन सें फीलिंग स्ट्रेस ना वो डेज लॉट्स ऑफ क्लासेस एंड मॉक्स बच्चे मॉक्स इज इंपॉर्टेंट एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू गिव इट इज वन मॉक पर डे उससे क्या होगा इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग योर वीकनेसेस राइट सो दैट यू कैन ओवरकम द वीकनेसेस बाय एनालाइजिंग दोस मिस्टेक्स एंड यू नो वीकनेसेस इन द नेक्स्ट 20 डेज चले आगे बढ़ते हैं मनन बेटा डोंट वरी नो नीड टू फील स्ट्रेस राइट सब अपना बच्चे अपने आप को थोड़ा सा शांत रखते हुए ये रखना है यार कि जितना हमने किया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट इज जस्ट दैट वी नीड द रिवीजन एंड द प्रैक्टिसिंग राइट चले सेकंड न्यूज़ की तरफ बढ़े that was the first news for today's session now the second news kya hai hamari the news is about india that it became the first asian country to launch plastic pact an agreement on the plastic right kis cheez se related hai bachche wo bhi aapko pata hona chahiye iska main jo aim hai it is to keep the plastic packaging in the economy and out of the natural environment right the plastic ko bache us pe check rakhna that it should not impact much on our nature or our environment chaliye so main point which country became the first asian country to launch a plastic plan answer is india right second this new platform has been developed by who so it has been developed by wwf for nature india that means wwf india world wide fund for nature india and kiske sath collaboration karke in collaboration with pii which is confederation of indian industry and association of the major companies in india right and it will help to promote a circular system for plastic right ye zarur yaad rakhenge and it was launched by the british high commissioner to india alexander ellis ye naam bhi yaad rakhna aapko but who is the british high commissioner to india alexander ellis he was the one jinhone ki is new platform ko launch kiya hai right and it is also helpful to bring together the prominent enterprises on the national level in order to make pledges by the companies for the creation of circular plastic system right this is very important तो आपको ये याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है नेम ऑफ द कंट्री इंडिया व्हिच इज द फर्स्ट एशियन नेशन राइट सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट किसने डेवलप किया डब्ल्यूडब्ल्यूएफ फॉर नेचर इंडिया किसके साथ कोलैबोरेट करके सीआईआई व्हिच इज कॉन्फेडरेशन फॉर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ये तीन चीजें बच्चे आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इज दिस क्लियर इज दिस क्लियर बच्चे जो मेन पॉइंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम कवरिंग ओनली दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट इफ इट इज क्लियर बच्चे तो मुझे बता देना ठीक है जब ये लिख लो तब बताना तो अगर हम बच्चे डब ना अब आपका आता है एडिशनल पॉइंट ठीक है अब आपका आता है एडिशनल पॉइंट क्या एडिशनल पॉइंट है जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर नेचर इंडिया दैट मीन्स डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंडिया आपको पता होना चाहिए वेर इज की Headquarter of World Wide Fund for Nature India. It's in New Delhi, right? Yes, sir. Do you have to remember that it's in New Delhi, right? Clear, right, son? Clear, right, brother? Second, if we talk about the headquarter of the another institution which is included in this, that is Confederation of Indian Industry. Its headquarter is where? It's also in New Delhi. So, which you have to remember these points? Okay. Yeah? Once done, do let me know. जब ये हो जाए तो बताना बेटा. We'll move on to the next important question. चलिए very good. Yes, yes. What is the duration? The date will take around forty to forty-five minutes, right? Six to six forty, forty-five. Normally, class होती है, right? ये जरूर आप याद रखोगे. Yes, Naman. Thank you for asking. Right? चलिए बच्चे यहाँ अगर हम बात करें जेस बिटर टी क्यू द प्रेसिडेंट ऑफ सी आई आई एस टी वी नरेंद्र बच्चे ये पॉइंट भी मैं लिख पाई रही हूँ राइट तो ये लिख लेना कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट ऑफ सी आई आई फॉर दर ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू आई एम राइटिंग द नेम ऑफ द पर्सन इज टी वी नरेंद्र राइट कौन है टी वी नरेंद्र Who is the CEO and managing director of Tata Steel Limited? 
who is the CEO and Managing Director of Tata Steel Limited. But you will see that, Anya. It will depend on the time. Budget time, they say, what is the date of this? A month till I have to attend these sessions for Buja. What is the last date of this month? Bache, aapka exam is on 27th, so at least, bache, 25th, so you can attend because online exam hai. So it is advisable to, you know, to and complete the current affairs of at least two to three days prior to the exam. Bata, yes, this is the second news. Bache, TV Narendra ni likha hai, bata. TV Narendra ni is the CEO and MD of Tata Steel. I'm repeating all the important points of this particular news, which is the first Asian country to launch a plastic pack. The answer is India. This new platform has been developed by, it was developed by WWF India, which is Worldwide Fund for Nature India in collaboration with PII, Confederation of Indian Industry. This new platform was launched by whom? It was launched by British High Commissioner to India. What is the name of the British High Commissioner to India? The name of the person is Alexander Ellis. Where is the headquarter of WWF India? New Delhi. Where is the headquarter of CII? New Delhi. And last point, who is the president of CII for the year 2021-2022? The name of the person is TV Narendran. TV Narendran, eight point. TV Narendran is associated with which company? TV Narendran is the CEO and Managing Director of Tata Steel Limited. Yes, Raga, we will be having that in the next week. Clear, Abita? I hope all the eight points related to this particular news is clear. And if yes, do let me know so that we can move on to the next news. Great. Now, next important news, the third news of the day. If we see the third news, important news that first ever batch of the women soldiers has been graduated in South uh, Saudi Arabia. So, if you remember, Saudi Arabia in February 2021 may first time allow the women to enroll into the military. Right? So, this important point is that in the month of February 2021, Saudi Arabia allowed women for the first time to enroll in the military. And this is the first ever batch of women soldiers has been graduated, or you can say fully trained in Saudi Arabia. So yeah, point okay. The first ever batch of women soldiers graduated in which country? Saudi Arabia, right? So you can say Saudi Arabia. Ka First ever batch of women soldiers, tha, right? Joki Kansi graduate hua from the Armed Forces Women's Cadre Training Center, right? 14 weeks ki basic training in one complete ki hai. And this ke saad ye zarur yal rakhe ya, that the Kingdom of Saudi Arabia had allowed Saudi Arabian women to enroll in the military in the landmark season in which month? February 2021, right? So ye aap zarur yal karenge. Then third important point, the military ranks from soldier to sergeant are now available for women in the Saudi Arabian Army. Royal Saudi Air Defense, Royal Saudi Navy, Royal Saudi Strategic Missile Force and Armed Forces Medical Services. In sub women women's ke liye bache post jo hai, wo available hai. And iske saad, last point, what you need to remember, the capital is Riyadh and the name of the crown prince of Saudi Arabia is Mohammed bin Salman. These points should be clear and should be on your tip. I'm repeating all these points again. Right? Jojo important is the first point is first ever batch of women soldiers has been graduated in which country? Answer is Saudi Arabia. Right? Saudi Arabia's first ever batch of women soldiers graduated from which training center? Armed Forces Women Cadres Training center they completed the basic training of how many weeks 14 weeks third saudi arabia has allowed women to enroll in the military then the answer will be february 2021 and next point was the crown prince of saudi arabia Mohammed bin salman and the capital is riyadh which is the root thing okay
प्याले बचे आए रिपीटेड ऑल दी इंपॉर्टेंट पॉइंट जब हो जाए तब बताना ज्ञान पुत्र आगे बढ़े चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट है राइट right? यहाँ पे वॉट टू डू नाउ फॉर जी के बच्चे एक ही मैम वॉट टू डू नाउ फॉर जी के बेटा नाउ इज द टाइम टू रिविजन एंड गिव मॉक्स राइट एंड मॉक्स में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो रिवाइज करो सी ए वन टू सी ए सिक्स के हैंड आउट का रिविजन बी एम एस वन टू बी एम एस स्पेशल जी ए वन टू जी ए फोर आपको क्लास दूंगी उनके हैंड आउट का रिविजन एंड ऑल्सो मंथली क्वेश्चन है बी ए हैंड आउट स्ट्रेटेजी के क्लास नोट एंड हैंड आउट नाउ इज द टाइम टू डू द रिविजन एंड द मॉक्स चलिए निहारिका इज आस्किंग नाउ विच वॉज दी फर्स्ट डेट टू डेवलप साइक्लोन प्रोडिक्शन ऐप बेटा साइक्लोन प्रोडिक्शन ऐप तो नहीं था इफ आई जितना मुझे याद है इट वॉज दी अर्थवेक प्रोडिक्शन ऐप जिसको कि उत्तराखंड ने मुझे डिक्लेयर किया था ठीक है विथ दी सेल्फ प्रिपरेशन बच्चे रिविजन इज द की मेनली फोकस ऑन द करेंट अफेयर ऑफ लास्ट एट टू टेन डेज एंड गिव मॉक्स एज मच एज पॉसिबल एटलीस्ट गिव मॉक्स वन मॉक्स पर डे Naman is saying Niharika. I guess it was a big prediction. Ah, yes, Naman. That's the same thing that I was asking. Kabi le liya. Shika, it will be there next week. Bajay will surely be having Paralympics. Don't worry. Bajay, we are covering all the important current affairs. Bajay, no static GK class notes and your handout questions are very important. Chaliye. Okay. If we talk about Bajay. Next important point. Now, next important news is when we talk about the first Indian digital payment interface, geospatial platform, which means which is providing all the related data related to the digital payment, right? So, first Indian digital payment interactive geospatial platform is ne launch kiya phone pay. But ye aapko yahan dona chahiye name of the company. So, phone pay has launched phone pay pulse. Which is what it is India's first interactive platform with data insights and trends on digital payments in the country. Very important, right? इसके साथ ही आपको क्या याद रखना है that when we talk about phone pay, right? The phone pay pulse, which has been recently launched by phone pay, it focuses more than two thousand crores transaction by its consumer, right? And अगर हम बात करते हैं इसी के साथ, we can say that When we talk about the report released by the phone pay, right? So phone pay की जो बच्चे launch हुई है report recently जिसको कि हम first report बोलते हैं, we can say that it has provided the in-depth study on the evolution of the digital payment over the past five years. इसी के साथ indirect question that can be asked, it is who is the founder and the CEO? The name is Samir Nikam and the headquarters is at Bangalore. ये जरूर आप याद रखेंगे फोन बजे कैन यू टेल मी हुई ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फोन पे हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फोन पे क्विकली टेल मी Yes, the correct answer is Amir Khan and Alia. Very good. Yes, so which is all the important points should be there on your tips, right? So now let's move on to the fifth news. And if you think that with covering of these four important news, if you think that Ma'am is helping you in any way, right, in making the current affairs interesting, by doing the current affairs in an easier way, do show your love and support by liking the video, sharing the video, subscribing the channel. And most important, don't forget to press the bell icon. I can see more than seventy people are watching the video, but like comparatively, बहुत कम है, right? So at least please show your love and support, beta, just by liking the video. चलिए now fifth news. Fifth news is about an announcement of stepping down from the post, and it is related to beta. There will be nine news. Got got up. There will be nine news, beta. Three days cover कर रहे हैं. So Japan's Prime Minister Yoshihide Suga has announced to step down from the post of the Prime Minister. It is because of the state of emergency which is going on in the 
Japan by, you know, increasing the COVID cases in Japan. And if we talk about Japan, it is right now facing the worst ever COVID wave, right? So, which we talk about, name question, how can you ask me? Name the Prime Minister of Japan who has announced to step down from the post. Answer will be Yoshihide Suga, right? So, this name you have to remember. Japan's PM Yoshihide Suga has announced to step down. And he also announced that he will not run for the re-election as the party leader. This one, as, is, as the end of tenure, will be done at the end of September 2021. But a step down like this as in Inka tenure khatam ho hai, right? People were expecting that would re-elect karenge, but he has announced to not run for any re-election, right? In that way, which in that way. Okay? Manik, it's in that way that he will not run for the next re-election. Inka term complete hone wala hai, and he's not at all interested in any re-election, right? Clear hai, yata? And if we talk about the kids, the Yoshi Hide, he was appointed as the Prime Minister. So he was appointed as the Prime Minister following the resignation of Shinzo Abe, right? So we will remember this. We can say that right? the Japan, which is still under the state of emergency, is now grappling with its worst ever COVID wave. And what was the reason for this? What can we say? The decision to host Olympic Games this year has worsening the situation. Has both, but we can say that has you know bad impact on the pandemic situation there. And this ke liye kafi criticize bhi kiya gaya tha, right? This ke liye kafi criticize bhi kiya gaya tha. Aage bade bache. Next point dekhe. But if we talk about term length, if we talk about term length, if we talk about term length, then the term of Japan of Japan can be held for four years or fewer renewable in definitely. But if we decide time to time, 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 clear? So when they announced the resignation of Sinsu Abe, when they announced the PM, 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 तब हम ये कह सकते हैं जब इनको वन ईयर के लिए ही अपॉइंट किया गया था। इट्स अगर दिस वीक दे विल बी ये सेशंस डोंट बरी। आगे बढ़े। यस नमन। तो बच्चे आई होप इट इस क्लियर। आगे बढ़े। चलिए सो दैट वाज़ द फिफ्थ न्यूज़ फॉर टुडे सेशन। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन India became the third largest unicorn ecosystem in the world. It is the third largest country in the world which provides largest unicorn system. Okay, which is largest unicorn system. Which is the rule. Yad karenge ham. Now, what do we mean by unicorn ecosystem? Right on. What is unicorns in economy? So, but if we talk about the economy, we can say that the term unicorn can be referred, right? The term unicorn can be referred to any startup, right? It can be re referred to any startup that reaches the valuation of one billion dollars, right? That reaches the valuation of one billion dollars. Is that clear? And if we talk about this, for providing this platform, India became the third largest unicorn ecosystem in the world. So if India's rank is third, I have told you in the ranking, what should we remember in the ranking? The rank of India, top rank country, and the name of the institution that released this ranking. And if India's rank is third, you should remember the first two names that are from India. So top pick on it, USA, United States is on the top, followed by China on the second, right? Ye zaroor yaad karenge. And agar hum baat karte hai, which is number of unicorns in United States, it's 396. And in China, it's 276. While if we talk about India, India follows at number three with total of 51 unicorns, right? Fourth pay hai UK, 
फिफ्थ पे वी हैव जर्मनी सो बच्चे ये पांच आप याद रख सकते हो चलिए बच्चे दे कैन चेंज आंच दे कैन चेंज एनी क्वेश्चन बिकॉज द सिस्टम बच्चे ऑनलाइन एग्जाम है दे कैन चेंज द क्वेश्चन क्योंकि ऐसा हमने देखा है बच्चे इन ऑनलाइन एग्जाम इस तरह की बच्चे हमने देखे हैं पास्ट ईयर एग्जाम्स में कि तीन से चार दिन पहले की न्यूज पेपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ऑनलाइन सिस्टम में एक क्वेश्चन चेंज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता राइट नहीं बच्चे ज्यादा नहीं हुआ था बट दिस वीक होगा बच्चा चलिए बच्चा यहाँ तक क्लियर है सो लार्जेस्ट यूनिकॉर्न इको सिस्टम में वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इंडिया रैंक इज सो विच इज द लार्जेस्ट कंट्री लार्जेस्ट विच प्रोवाइड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न इको सिस्टम आंसर इज यूएस सेकेंड पे है चाइना इंडिया इंडिया में टोटल यूनिकॉर्न फिफ्टी वन यूएसए में टोटल यूनिकॉर्न स्टार्टअप थ्री नाइनटी सिक्स चाइना में टू सेवेंटी सेवन फोर्थ पे भी है यूके फिफ्थ पे भी है जर्मनी ठीक है यस राघव फॉर सेप्टेम्बर करेंट अफेयर यूट्यूब सेशन आर मोर देन सफिशियंट ठीक है हाँ अगर हम बात करें दिस रैंकिंग वॉज रिलीज बाय गुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जरूर याद रखेंगे एंड द नेम ऑफ द लिस्ट वॉज Gurun India Future Unicorn List 2021, right? Is it that that which is the top unicorn in India? So, you have to remember the name. The lingo is the top unicorn in the rankings in India, and the headquarters of the lingo is in Singapore. Ye zaroor yaad karenge. And agar ham cities ki baat kare, Bangalore is the top Indian city in terms of number of unicorns headquartered in. In India, Bajaj Bangalore has around 31 unicorns in the Bangalore itself. Bajaj, all of you are remembering. Hi, Riyanshu. How are you, Bajaj? Ma'am, starting GK me most repeated section. Which one is according to you? Ask me. Bajaj, you have to tell. 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 Bajaj, you have to टॉपिक फ्रॉम यू नो स्टैटिक जीके कभी हिस्ट्री एन आपका बच्चे साइंस पे होता है कभी ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी पे होता है कभी हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है यू नीड टू फोकस ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स ठीक है क्लियर है पुत्र यहाँ तक बच्चे देर आर सो मेनी लिस्ट राइट बच्चे देर आर सो मेनी लिस्ट रिलेटेड टू हरून रिसर्च ये बच्चे मोस्ट रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट भी निकालते हैं Strongest passport and all की भी निकालते हैं। So there are so many lists। बच्चे ये clear है? ये clear है बेटा? चलिए बच्चे आप बोल रहे हो जिलिंगो। बच्चा देखो अगर हम जिलिंगो की बात करें, right? तो बच्चे ये आप कह सकते हो it is an Indian company which is headquartered in Singapore। बच्चे इसके जो founders हैं, वो अंकिती बोस हैं, ग्रुप का पूरा है बेटा। ठीक है? इंडियन पीपल की है बच्चे ये गैस बेटा नमन चलिए यहाँ तक जान है आई होप दिस न्यूज़ इज़ वेरी मच क्लियर टू एवरीवन द टॉप इंडियन सिटी टू हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिकॉन्स एट क्वार्टर इन इट आंसर इज़ बैंगलुरु राइट मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिकॉन्स इन द वर्ल्ड इज़ इन यूएसए सेकें All the points covered. Let's move on to the next point, next important news. Bache, sometimes, जैसे आपका international yoga day this session has been repeated thrice, right? So बचे next news is about awards and honors. So कौन सा award है? This is Bird Photographer of the Year 2020. One who got the award called Bird Photographer of the Year and the name of the person is Alessandro Pico. Right? क्या है नाम Alessandro? तो राइट बच्चे ये नाम आपको याद रखना है अलेक्सेंड्रो पीटो इस विनर ऑफ द बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 फ्रॉम व्हिच कंट्री मैक्सिको राइट तो बच्चे क्या क्या याद रखना है यहाँ पे नेम ऑफ द अवार्ड क्या है बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 नेम ऑफ द विनर इस अलेक्सेंड्रो पीटो राइट फ्रॉम व्हिच कंट्री Mexico. इसके साथ ही you should remember the name of the title of the image for which This award has been given. So first point, second point. But is Zilingo is the name of the company. Bangalore is the name of the city. Putter, Pranjal. Don't have a confusion. It can't be. Zilingo is the top unicorn 
that is the company zilingo is the name of the company bangalore is the name of the city which has the maximum unicorns in it okay with that 31 unicorn companies are only there in bangalore itself okay ka bache kal hoga na fifth is the date for monthly compendium seventh is the date for monthly questionnaire चलिए नेक्स्ट देखते हैं सो बच्चे अभी तक हमने क्या पढ़ा नेम ऑफ दी वर्ल्ड वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर नेम ऑफ दी विनर एलेक्सेंड्रो प्रीतो के बच्चे आई ट्राई जागृति आई ट्राई बेटा विल सी आकांक्षा अभी तो वी आर कवरिंग द न्यूज़ ओनली राइट थर्ड बच्चे इज फ्रॉम व्हिच कंट्री मैक्सिको एंड व्हाट इज द टाइटल ऑफ द इमेज फॉर व्हिच ही गॉट द अवार्ड द इमेज हैज बीन गिवन द टाइटल एज ब्लॉक बच्चे ये आप देख सकते हैं दैट वाज द इमेज राइट यहां पे बच्चे you can see a crater road runner bird staring at the barbed wire clad water wall right isliye isko blog title kiya gaya hai this which is water wall is between usa and mexico kya hai beta yahan tak so the image the title of the image is blog kya hai is image mein bache it is basically a photograph of a great road runner staring up at the park wire clad border wall between usa and mexico right so ye aapko yaad hona chahiye ye zarur yaad hona chahiye and isi ke sath there was the announcement of young bird photographer of the year 2021 which was awarded to levy fitz right levy fitz ko ye award diya gaya hai right is switzerland se belong karte hain 17 year old swiss photographer for the image called black browse liking at sunrise मुझे आप भी याद रखेंगे ठीक है बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर एलेक्सेंड्रो प्रीतो फ्रॉम मेक्सिको द टाइटल ऑफ द इमेज ब्लॉक यंग बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 लेवी पेस्ट राइट स्विस फोटोग्राफर एंड द टाइटल ऑफ द इमेज इज ब्लैक ग्राउस लाइक दैट सनराइज ये वाला दोबारा समझा दूं बच्चे अवार्ड का नाम है बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर ठीक है बर्ड की फोटोग्राफी के लिए ये अवार्ड दिया जाता है विनर कौन है नेम ऑफ द विनर इज एलेक्सेंड्रो प्रीतो ठीक है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये मेक्सिको इनकी जो फोटोग्राफर बच्चे जो फोटोग्राफ है जिसके लिए इनको टाइटल दिया गया उस इमेज को क्या टाइटल दिया गया है ब्लॉक ठीक है ये है बच्चे वो फोटोग्राफ अगर हम देखें तो बच्चे इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है द इमेज इज ऑफ अ ग्रेटर रोड रनर बर्ड विच इज विच इज एरिंग एट दी बॉर्डर वॉल बिटवीन यूएसए एंड मेक्सिको प्रीति यहां तक क्लियर है बेटा दैट इज द नेम ऑफ द पर्सन दैट इज द नेम ऑफ द पर्सन फिर दूसरा बच्चे इसी के साथ यंग बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर भी दिया गया एक इसको मिला है बच्चे सत्रह साल के स्विट्जरलैंड के फोटोग्राफर लेवी फिज राइट इनके इमेज का टाइटल क्या है ब्लैक राउस लेकिन एट सनराइज मुझे ये विनर का नाम है और इनकी जो इमेज है जिसके लिए मिला है उसका टाइटल है ब्लैक राउस लेकिन एट सनराइज क्लियर बेटा गौरव प्रीति डन क्लियर नहीं बेटा चलिए बच्चे ऑनर्स है पुत्र ऑनर्स चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज एंड द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट ठीक है सो बच्चे अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट रेलवे स्टेशन विच इज विच हैज बीन रिसेंटली सर्टिफाइड एज फाइव स्टार ई ड्राइव रेलवे स्टेशन बाय एफ एस एस ए आई तो कौन सा है ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन कौन सा है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन ये आप याद रखेंगे ठीक है क्या है बेटा आंसर विच इज दिच विच रेलवे स्टेशन हैज बीन अवॉर्डेड Five star E Trite certification by FSS AI. Answer is Chandigarh Railway Station. क्या है ये बच्चे? This certification has been provided for high quality and nutritious food to passengers. बच्चे providing services. This certification is granted by FSS AI. Can you tell me what is the full form of FSS AI? What is the full form of FSS AI? यस yes, बच्चे बताइए वेरिंग फॉर योर आंसर
विनीत सिंह इसरो एंड इसरो के आए ऐसी डेवलप अ डिवाइस टू कल्टीवेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आउटर स्पेस यस बेटा ये भी एक दिन पहले एक दो दिन पहले की ही न्यूज है राइट इसरो एंड आई एस जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक मॉड्यूलर डिवाइस जो है बच्चे वो लॉन्च किया है टू कैरी आउट दी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इन दी आउटर स्पेस टू कल्टीवेट दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म राइट ठीक है बच्चे चलिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बच्चे यस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया राइट तो बच्चे ये आप याद रखेंगे एंड इफ वी टॉक अबाउट दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है राइट कौन इस बच्चे अगर हम अपग्रेडेशन ऑफ दी रेलवे स्टेशन एंड फूड सप्लाई एंड ऑल की बात करें तो बच्चे ये कौन देखता है आई आर एस डी सी विच इज इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जे बेसिकली लुक आफ्टर दी फूड सप्लाई अलॉन्ग विद दी अपग्रेडेशन ऑफ रेलवे स्टेशन ठीक है बच्चे इसको अगर हम बात करें चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन हैज बीन रिसेंटली बच्चे वन मोर इसके बाद वन मोर बेटर अबाउ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन वॉज सिलेक्टेड टू अपग्रेड ऑन पैटर्न ऑफ वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन एंड गॉट दी सर्टिफिकेशन ऑफ ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट राइट एज अ पार्ट ऑफ ईट राइट इंडिया मूवमेंट राइट इसके साथ क्या क्या याद रखना है आपको आई आर एस डी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन है एस के लोहिया बच्चे ठीक है एस के लोहिया बच्चे इसके साथ मुझे ये बताओ इफ वी टॉक अबाउट एफ एस एस ए आई देर इज दी हेड क्वार्टर ये मैंने बच्चे इसीलिए नहीं यहाँ पे एड किया बिकॉज ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं यहाँ पे नॉर्मली पता भी होते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेर इज दी हेड क्वार्टर जो सिक्स मेन ऑफिस है राइट उसमें बच्चे अगर हम देखें उसमें से वेर इज दी हेड क्वार्टर इट्स इन न्यू डेली इट्स इन न्यू डेली बच्चे ये जरूर याद रखेंगे जी बच्चे नमन यस यस हु इज दी हेड ऑफ दी एफ एस एस ए आई हाँ जी बच्चे so if we talk about the chairperson right chairperson of fssai food safety and standards authority of india ye kaun hai beta rita dyotra so bachi ye naam aap yaad rakhenge theek hai chaliye once done to let me know so that we can move on to the next part yes naman sagar manik very good so important points which railway station recently got the five star eat right stations by fssai Answer is Chandigarh, right? And we can say that there is the headquarter of FSSAI, New Delhi. Chairperson Rita Tiyotia was the MD and CEO of IRSDC, which is Indian Railways Stations Development Corporation, which look after the food supply along with the upgradation of railway stations. Answer is S K Loya. DCGI has recently approved an emergency vaccine, Tocilizumab, right? Developed by Yes, which we will we'll talk about that also. In the coming budget sessions, don't worry about that. Shall we? Last news, get there. Do get done. Okay, done, done, done. Right, we need now the last budget news. If you remember, we have read in last two last session. We have read about the fact that Parathra Dadji became the first woman to get a Paralympic gold for India. But with this, we have made another record. We have read that Parathra Dadji has become the first Indian woman to win. मल्टीपल मेडल एट पैरालिपिक्स ठीक है शी बिकेम दी फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मल्टीपल मेडल एट पैरालिपिक्स क्लियर बेटा तो फर्स्ट पॉइंट अपनी लखेरा वॉन्ट ब्रॉन्स मेडल इन दी वुमेन्स फिफ्टी मीटर राइफल री पोजिशन शूटिंग इवेंट ठीक है ये याद रखेंगे एंड बिकेम दी फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन टू मेडल एट दी पैरालिपिक्स इससे पहले इन्होंने कौन सा जीता था इससे पहले अपनी लखेरा वो थी Became the first Indian woman to win Paralympic gold in 10 meter air rifle standing shooting event. Is it clear? Hai? Yes, Bita. Yes, Maya. Ah, uh, Manik, that is different for different mocks. But it is it mainly depends on the weekend. We can say that it mainly depends 
ऑन वर्ड इट मेनली डिपेंड्स ऑन योर बच्चे डिफिकल्टी लेवल ऑफ द मॉक अगर आपका डिफिकल्ट है मॉक तो उसका अलग होगा मॉडरेट लेवल है तो अलग होगा इजी लेवल है तो आपका अलग होगा ठीक है ठीक है बच्चे लेकिन टू बी ऑन दी पेपर साइड टू बी ऑन दर साइड एट्टी प्लस शुड बी योर आइडियल अटेम्प एट्टी प्लस एटी प्लस शुड बी योर आइडियल अटेम्प यस बच्चे पैरालिम्पिक्स एंड ऑल तो बच्चे हम कवर करेंगे डोंट वरी नमन बच्चे ये पॉइंट्स क्लियर है इसके ये पॉइंट्स क्लियर है बेटा तो हम नहीं रखे रहा भी केम द फर्स्ट इंडियन टूमेंट टू विन मल्टीपल मेडल्स एट पैरालिम्पिक कौन से दो मेडल्स जीते हैं फर्स्ट बच्चे गोल्ड इन टेन मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग शूटिंग इवेंट सेकेंड ब्रॉन्ज मेडल इन वेमेन फिफ्टी मीटर राइफल थ्री पोजिशन शूटिंग इवेंट दोनों आपको याद रखते हैं कौन सा मेडल किस इवेंट में सब कुछ आपको याद रखना है राइट एंड बच्चे नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्होंने अपना एक अलग रिकॉर्ड बनाया है टू बिकेम फर्स्ट इंडियन वेमेन टू विन मल्टीपल मेडल दैट पैरालिम्पिक्स ऑल दीज पॉइंट आर इंपॉर्टेंट एंड इसी के साथ बच्चे एज आई टोल्ड यू it will take around 40 to 45 minutes to complete this right the session now can we start the rapid fire round vijay it will be very quick vijay within next 3 to 4 minutes we will complete the rapid fire round chaliye vijay jaldi se mujhe ye bataiye very quickly you need to tell me that and bachi ye aapka कहीं से भी हो सकता है मैं आपसे बच्चे सारी पॉइंट इंक्लूड करके करूंगी बच्चे ये क्लासेस तो कॉन्टिन्यूसली चलती रहेंगी बच्चे ये क्लासेस नहीं बंद होंगी ठीक है चलिए आज जो हुआ है मैं वो भी पूछ सकती हूँ पुराना भी पूछ सकती हूँ आज का जो हमारा बच्चे मेंटी नहीं आज रैपिड फायर होगा टेल मी द नेम ऑफ द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च अ प्लास्टिक पैक्ट आई कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन बच्चे ओल्ड करेंट अफेयर ऑल्सो लेट से ऑन द मंथ ऑफ यू नो mark of your august maybe july or anything yes india is the answer very good kya hai bachche answer india now can you tell me when we observe the international youth day international youth day is observed on which date yes 12th august and what is the theme for the year 2021 For the International Youth Day, बेटा next Tuesday पुत्र हर्षे next Tuesday. Yes क्या है बेटा answer इसका transforming food systems, youth innovation for human and planetary health. अगर आप transforming food system भी लिखोगे तो भी याद रहेगा आपको. चलिए मुझे ये बताइए what is the rank of India in the Global Youth Development Index? What is the rank of India in the Global Youth Development Index? Very good, Arpit. Correct answer. One twenty second is the answer, right? And which which country ranked at the top in this ranking? Which country has the highest ranking? चलिए यस क्या है बेटा आंसर सिंगापुर वेरी गुड नाउ क्विकली टेल मी द नेम ऑफ द फर्स्ट हॉस्पिटल इन इंडिया टू हैव फायर स्टेशन ऑन कैंपस एम्स दिल्ली वेरी गुड नाउ क्विकली टेल मी दैट व्हिच टू स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज बीन रैंक्ड एज बेस्ट इन द ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स फॉर पोल्यूशन कंट्रोल Which two states of India has been ranked as the best in the Transparency Index for Pollution Control? Odisha and Telangana. Very good, Anish Raghav. Very good, Dia. And if we talk about the worst ranking, who has been given the worst ranking? Any idea? If we include states and union territory, who has been given the worst ranking? Andaman and Nicobar, right? अगर हम स्टेट एंड यूटी दोनों को इंक्लूड कर लें तो ठीक है चलिए इसके साथ मुझे ये बताइए दैट हु हैज बीन अवॉर्डेड फॉर नेशनल यूथ अवार्ड हु इज द विनर ऑफ द नेशनल यूथ अवार्ड
Muhammad Azam. Yes, he's from which state? He's from which state? Telangana, very good. Now quickly tell me the name of the best airport in the world according to the Skytrax World Airport Award ranking 2021. नहीं नहीं बच्चे वर्ल्ड में टॉप पूछ रही हूँ मैं इंडिया का टॉप रैंकिंग बच्चे एयरपोर्ट नहीं पूछ रही दिल्ली इज़ देयर इन द बेस्ट दिल्ली इज़ देयर आज द बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया बट बच्चे इट इज़ नॉट द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड दिल्ली बच्चे ये तो आपका 45th रैंकिंग से डोबली � that which state became the first state to recognize forest resource right in urban region? The first state to, rec to recognize community forest resource right in an urban area? Okay. Yes, Chhattisgarh is the answer. Amazon launched its first digital cane in which state of India? Amazon launched its first digital cane in which state of India? Which is state? Yes, state is Gujarat. State pooch hai bita mene. State is Gujarat. Right? Chalye, now tell me Indian Army has named a firing range in Gulmag after which Bollywood actress? Indian Army Name the firing range in Gulmag after which Bollywood actress? Vidya Balan. Very good. Kya hai answer? Vidya Balan. Now, last two, three questions and then I'll end the session. But I can see that you guys are enjoying this rapid fire round. So, let me ask you more questions. World Population Day is celebrated on? World Population Day is celebrated on which date? Yes, 11 July. Now, can you tell me the name of the ICC CEO who resigned from the post or forced to resign from the post? International Cricket Council CEO. Yes, Manushani, very good. Now, can you tell me the name of the acting CEO of ICC? Acting CEO of ICC? Pure Faladas. Very good, very good. Right? Now, Bache, quickly tell me that who has been reappointed as the managing director and CEO of Federal Bank, who was also announced as the banker of the year for last year. Banker of the year for last year. Bache, is this enough for today's session? Ya or pucha jai? Yes, Sam, Sham, Srinivasan. Very good. Bache, or questions puche? या काफी आज के सेशन के लिए और पूछा जाए क्या बात है चलिए लास्ट टू क्वेश्चंस ओनली टू क्वेश्चंस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे Yes, kya hai answer bache? 15 July. Chali, last question, mujhe ye bataiye, that India's first green ATM has been opened in which state of India? India's first green ATM opened in which state of India? Static question also, chali, next class mein, static question ka rapid fire kiya jayega. Take a rapid fire round. Yes, Aryana, Guru Gram is the answer, perfect. I hope you enjoyed the session. If yes, do show your love and support by liking the video, sharing the video, subscribing the channel, and most important, don't forget to press the bell icon to get notification of all the upcoming videos. Right? So, this is the session of the So, bye everyone. Bye bye. Take care. Stay safe, stay healthy, and most important, keep revising.